वेलकम टू गुरु अरिया अकेडमी लर्न एवरीथिंग इन सिंपल वे लेट स्टार्ट टुडे सेशन गाइड्स हेलो फ्रेंड्स कसे आहात मस्त मजेत ना यापूर्वीच्या सेशन मध्ये आपण प्रॉपर्टीज ऑफ एअर पाहिल्या प्रॉपर्टीज ऑफ एअर मध्ये आपण पाहिलं की आपल्या आजूबाजूला सर्वत्र जी काही एअर आहे ती आपल्याला दिसत नाही पण जाणवते आणि त्याचबरोबर एअरला मास वेट यासारख्या प्रॉपर्टीज आहेत आणि एअर ही हायर रिजन टू लोअर रिजन फ्लो होत असते तर आजच्या सेशनमध्ये आपण प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर पाहणार आहोत जसे आपण एअरच्या प्रॉपर्टीज पाहिल्या तसेच आता आपण वॉटरच्या देखील प्रॉपर्टीज पाहणार आहोत चला तर मग प्रॉपर्टीज पाहायला सुरुवात करूया लेट्स रिकॉल आठवा पाहू काय आठवायचं आहे आपल्याला वॉट आर द स्टेट्स इन विच वॉटर इज फाउंड वॉटरचे कोणते कोणते स्टेट्स आहेत ज्याच्यामध्ये तो आढळतो वॉटर फाउंड इन मेनली थ्री स्टेट्स दॅट इज सॉलिड लिक्विड अँड गॅसेस इन द फॉर्म ऑफ आईस इन सॉलिड फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ वॉटर इन लिक्विड फॉर्म अँड इन द फॉर्म ऑफ वॉटर वेपर इन द गॅसेस फॉर्म नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इन्फरन्स विल यू ड्रॉ फ्रॉम द पिक्चर अलॉंग साईड तुम्हाला जे काही अलॉंग साईड पिक्चर आहे त्याच्यावरून तुम्हाला काय इन्फरन्स भेटेल आपण पाहू शकतो की आपण वॉटरला ज्या ऑब्जेक्टमध्ये टाकू त्या ऑब्जेक्टचा शेप तो वॉटर घेत असतो वॉटर ऑकर्स इन अ लिक्विड स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडिशन्स आणि ही जी काही ऑर्डिनरी कंडिशन असते म्हणजे टेम्परेचर बॅलन्सड असतं एअर बॅलन्सड असते त्याला ऑर्डिनरी कंडिशन किंवा फेरेबल कंडिशन असं जरी म्हटलं तरी चालेल तेव्हा वॉटर हे लिक्विड फॉर्ममध्ये असतं वॉटर इज अ फ्लूड सबस्टन्स हा जो काही वॉटर आहे तो फ्लूड सबस्टन्स आहे द्रव्य पदार्थ आहे वॉटर डज नॉट हॅव इट्स ओन शेप वॉटरला स्वतःचा शेप नसतो म्हणजे आपण त्याला ज्या कोणत्या वस्तूमध्ये घालू त्या वस्तूचा शेप तो वॉटर घेत असतो बट हॅज अ व्हॉल्युम पण त्याला व्हॉल्युम असतो तुम्ही म्हणाल व्हॉल्युम काय असतो द स्पेस विच इज ऑक्युपाईड बाय अ सबस्टन्स इज नोन ॲज व्हॉल्युम त्याला व्हॉल्युम असं म्हटलं जातं इट कॅन पास थ्रू स्मॉल होल्स ऑर सिप थ्रू व्हेरी स्मॉल गॅप्स ऑर क्रॅक्स आणि हे जे काही वॉटर आहे ते स्मॉल होल्समधून किंवा छोटेसे ट्यूब्स असतात छोटेसे होल्स असतात त्याच्या गॅप्स क्रॅक्स असतात त्यांच्यामधून सहजतेने वाहून जातं किंवा सहजतेने पास होऊ शकतं ऑन पोवरिंग वॉटर इन अँड ऑइल क्लॅडेड डिश वॉटर डज नॉट स्प्रेड बट फॉर्म्स अ स्मॉल राऊंड ड्रॉप्स वाय डज दिस हॅपन असं का बरं होतं आपण जर वॉटरला ऑइल क्लॅडेड डिशमध्ये म्हणजे थोडासा तेलाचा थर दिलेल्या डिशमध्ये जर घातलो तर त्याच्यामध्ये वॉटर पसरत नाही या उलट वॉटरचे तिथे ड्रॉप्स फॉर्म होतात तर असं का बरं ऑइलची डेन्सिटी ही वॉटरपेक्षा जास्त असते म्हणजेच वॉटरची डेन्सिटी कमी असते वॉटरची डेन्सिटी कमी असल्यामुळे वॉटर ऑइलवरती सहजपणे फ्लोट होतो म्हणून नेक्स्ट ट्राय दिस आपल्याला आणखी काही एक्सपेरिमेंट्स करायचे आहेत ते आता आपण पाहूया आपल्याला काय करायचे आपल्याला एक प्लास्टिक बॉटल घ्यायचे आणि त्याच्यामध्ये हाफ वॉटर भरायचे त्यानंतर त्याला आपल्याला आईस बनण्यासाठी फ्रीझरमध्ये ठेवायचं आहे आपल्याला एक ते दोन तास फ्रीझरमध्ये ठेवल्यानंतर त्याचे निरीक्षण करायचं आहे त्याचं निरीक्षण केल्यानंतर आपल्याला असं आढळेल की आपण जिथे हाफपर्यंत वॉटर भरलं होतं त्याच्यापेक्षा जास्त आईस आपल्याला फॉर्म झालेलं दिसेल असं का बरं झाले असेल तर जे काही आईस लेवल असते ती आपल्याला वॉटर लेवल पेक्षा जास्त दिसते सॉलिड जे काही मॉलिक्यूल्स असतात त्यांच्यामधला जो काही बॉन्ड असतो तो बॉन्डचा डिस्टन्स हे जास्त असतो त्याच्यामुळे त्याचा वॉल्युम आपल्याला इन्क्रीज झालेला पाहायला भेटतो त्याच कन्सेप्टमुळे किंवा त्याच्यामुळेच आपल्याला पाहायला भेटेल की हाफपर्यंतची जर आपण बॉटल भरलेली असेल तर त्याच्यापेक्षा थोडा का होणार जास्त आईस आपल्याला फॉर्म झालेला पाहायला भेटेल ॲज वॉटर फ्रीजेस टू फॉर्म आईस इट एक्सपांड्स अँड इट्स वॉल्युम इन्क्रीजेस ऑन फ्रीझिंग 
how much was the increase in the volume of the water in what proportion did it increased konta proportion madhe te ice increased zale asel thoda far fark ane kiwa apan asa manhu shakto ki जर 50% पर्सेंट जर आपण वॉटर भरलं असेल तर त्यानंतर टेन पर्सेंट इन्क्रीज आपल्याला पाहायला भेटेल नेक्स्ट आहे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आपल्याला काय करायचं पहा आपल्याला एक बकेट घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या छोट्या छोट्या वस्तू आपल्याला त्या बकेटमध्ये टाकायचे पण त्या बकेटामध्ये हाफ फिलड वॉटर घ्यायचं आहे म्हणजे अर्धं भरलेलं पाणी घ्यायचं आहे आणि आपल्याला ते जे आर्टिकल्स आपण पाण्यात टाकले तर त्याच्यामध्ये सेपरेट अशी यादी बनवायचे की त्याच्यामधले कोणते आर्टिकल्स हे पाण्यामध्ये डीप झाले आणि कोणते पाण्यावरती फ्लोट होत आहेत टेक सम वॉटर इन अ पॉट अँड ऍड अ फ्यू पीसेस ऑफ आईस टू इट ऑब्झर्व वॉट हॅपन्स वॉट डू वी सी द आईस फ्लोट ऑन वॉटर त्याला बर्फ पाण्यावरती तरंगत असलेला दिसेल असं कसं झालं असेल आईस इज लाईटर दॅन वॉटर हा जो काही आईस असतो तो वॉटरपेक्षा लाईटर असतो वेन वॉटर फ्रिजेस टू फॉर्म आईस इट बिकम्स लाईटर दॅन ओरिजिनल लिक्विड आणि जेव्हा वॉटरचं फ्रीज होऊन तो आईस होतो तेव्हा त्याचा जो काही वेट असतो किंवा जो काही व्हॉल्युम असतो तो जरी वाढला तरी त्याचं वेट हे लिक्विडपेक्षा कमी होत जातं वेन इट ट्रान्सफॉर्म्स इन टू द सॉलिड स्टेट इट्स वॉल्युम इन्क्रीजेस देअर फोर द डेन्सिटी ऑफ आईस इज लेस दॅन दॅट ऑफ वॉटर आणि त्यामुळं ती जी काही डेन्सिटी असते आईसची ती वॉटरपेक्षा कमी असते त्यामुळेच तो आईस आपल्याला वॉटरवरती फ्लोट झालेला पाहायला भेटतो डेन्सिटी ऑफ वॉटर वॉटरची डेन्सिटी काय आहे हे आता आपल्याला पाहायचं आहे द इंटर रिलेशन बिटवीन द वॉल्युम ऑफ मास ऑफ अ सबस्टन्स व्हॉल्युमचं आणि मासचं जे काही इंटर रिलेशन आहे ते आता आपल्याला पाहायचं आहे द स्पेस ऑक्युपाईड बाय अ सबस्टन्स इट्स कॉलर्ड व्हॉल्युम इथे आपल्याला हा जो काही स्पेस आहे तो वॉटरने ऑक्युपाय केलेला दिसतोय हा जो काही स्पेस आहे त्यालाच आपण व्हॉल्युम असं म्हणतो द स्टोर ऑफ मॅटर इन अ सबस्टन्स इट्स कॉलर्ड मॅट्स आणि एखाद्या सबस्टन्समध्ये जो काही स्टोर्ड स्पेस आहे त्याला मास असं म्हटलं जातं डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्युम मास इज मेजर्ड इन अ ग्राम्स अँड व्हॉल्युम इन क्युबिक सेंटीमीटर मास ग्राममध्ये मोडलं ज मोजलं जातं किंवा त्याचं जे काही मेजरिंग युनिट आहे ते ग्राम आहे आणि व्हॉल्युमच क्युबिक सेंटीमीटर्स हे युनिट आहे हेन्स ग्राम पर क्युबिक सेंटीमीटर इज द युनिट ऑफ डेन्सिटी म्हणजे डेन्सिटीचं युनिट काय झालं ग्राम पर क्युबिक सेंटीमीटर इफ अ मास ऑफ वन लिटर ऑफ वॉटर इज वन किलोग्राम देन व्हॉट इज द डेन्सिटी ऑफ वॉटर एक लिटर वॉटरच जर मास एक किलोग्राम असेल तर वॉटरची डेन्सिटी किती असेल नेक्स्ट पॉइंट इज दॅट अॅनॉमलस बिहेवियर ऑफ वॉटर जे काही विसंगत असं अॅनॉमलस म्हणजे विसंगत असं वेगळं असं जे काही बिहेवियर आहे वॉटरचं ते कशा पद्धतीनं आहे ते आता आपल्याला पाहायचं आहे वेन द टेम्परेचर ऑफ अ सबस्टन्स इज लोअर्ड इट्स डेन्सिटी इन्क्रीजेस अँड व्हॉल्युम डिक्रीजेस बट वॉटर इज एक्सेप्शन टू धिस प्रामुख्यानं काय होतं की जेव्हा एखाद्या थिंगचं एखाद्या सबस्टन्सचं टेम्परेचर वाढलं किंवा कमी झालं तर त्याची डेन्सिटी इन्क्रीज होते व्हॉल्युम डिक्रीज होतं पण वॉटरच्या बाबतीमध्ये तसं काहीच होत नाही या उलट वॉटरमध्ये काय होतं आता हे आपण पाहूया काय करायचं इथे आपल्याला आणखी एक ट्राय दिस दिला आहे आपल्याला एक पाण्याचा पूर्ण भरलेला ग्लास फ्रीझरमध्ये ठेवायचा आहे आणि नंतर पाच ते दहा मिनिटानंतर आपल्याला त्याचं ऑब्झर्वेशन करायचं आहे तर आपल्याला काय आढळेल की ग्लासचा जो काही आउटर सर्फेस आहे त्याच्यावरती आपल्याला वॉटर पेपर फॉर्म झालेला पाहायला भेटेल द डेन्सिटी ऑफ वॉटर इज पिक्युलर वॉटरची जी काही डेन्सिटी आहे ती पिक्युलर आहे म्हणजे 
तेवढे पुरते तेवढीच आहे ती स्पेसिफिक आहे ठरवली गेलेली आहे वेन वॉटर ॲट नॉर्मल टेम्परेचर स्टार्ट स्कूलिंग इट्स डेन्सिटी डिक्रीजेस लाईक दॅट ऑफ मोस्ट लिक्विड्स जेव्हा वॉटर नॉर्मल टेम्परेचरला कूल व्हायला स्टार्ट होतो तेव्हा ती त्याची जी काही डेन्सिटी असते ती इन्करेज होते बाकीच्या लिक्विड्सपेक्षा हाऊ एव्हर इट्स टेम्परेचर फाल्स बिलो फोर डिग्री सेंटीग्रेड्स इट्स डेन्सिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग आणि जेव्हा त्याचं जे काही टेम्परेचर असतं ते कमी व्हायला चालू होतं फोर डिग्री सेंटीग्रेड्सपर्यंत जातं तेव्हा त्याची डेन्सिटी ही डिक्रीज व्हायला चालू होते दिस मीन्स दॅज द डेन्सिटी ऑफ वॉटर इज मॅक्झिम ॲट फोर डिग्री सेंटीग्रेड आणि ती वॉटरची जी काही डेन्सिटी असते ती फोर डिग्री सेंटीग्रेडला सर्वात जास्त असते इफ द टेम्परेचर ऑफ वॉटर इज लोअर डबल ऑफ फोर डिग्री सेंटीग्रेड्स इट्स डेन्सिटी डिक्रीजेस अँड व्हॉल्युम इन्क्रीजेस जर वॉटरचं फोर डिग्री सेंटीग्रेड्सपेक्षा जे काही टेम्परेचर आहे ते लो केलं करण्यात आलं तर त्याची डेन्सिटी डिक्रीज होते आणि व्हॉल्युम इन्क्रीज होतो इट मीन्स दॅट वॉटर एक्सपांड्स वेन द टेम्परेचर फाल्स बिलो फोर डिग्री सेंटीग्रेड्स याचाच अर्थ असा होतो की हा जो काही वॉटर एक्सपांड्स होतो तो फोर डिग्री सेंटीग्रेड्सपेक्षा खाली दिस इज कॉल्ड द ॲनोमलस बिहेवियर ऑफ वॉटर यालाच वॉटरचं ॲनोमलस बिहेवियर असं देखील म्हटलं जातं नेक्स्ट नेक्स्ट इज दॅट वी हॅव टू सी यूज युअर ब्रेन पॉवर जरा डोके चालवा विंटर सीझनमध्ये जे काही कोल्ड कंट्रीज आहेत तिथले जे काही ॲक्वेटिक ॲनिमल्स आहेत ते रिव्हर्स किंवा लेक फ्रीज झालेले असताना सुद्धा कशा पद्धतीने जिवंत राहू शकत असतील तर त्यांच्यामध्ये त्या वातावरणात राहण्यासाठी तिथे ॲडॅप्टेशन झालेले आहेत किंवा त्यांची जी स्किन असते ती वॉर्म असते त्याच्यामुळे ते जिवंत राहू शकतात नेक्स्ट इज ट्राय दिस हे करून पहा काय करायचं आपल्याला पाहूया आपल्याला दोन ग्लासेस घ्यायचे त्या दोन्ही ग्लासेसमध्ये फुल ऑफ वॉटर घ्यायचे त्यामध्ये चार ते पाच चमचे मीठ घालायचं आहे आणि ते कम्प्लिटली डिझॉल्व करायचे आता आपल्याला काय करायचं आहे दुसरा एक का ग्लासमध्ये वॉटर घ्यायचं आहे आणि त्या ग्लासमध्ये आपल्याला पोटॅटो घालायचे पोटॅटो घाल घातल्यानंतर आपल्याला असं आढळेल की तो जो काही पोटॅटो आहे तो सिंक झाला आहे सिंक म्हणजे बुडाला आहे इथे आपण फिगर एमध्ये पाहू शकतो पोटॅटो त्या वॉटरमध्ये सिंक होतो आहे आता आपल्याला तो पोटॅटो काढायचा आहे आणि ऑब्झर्वेशन करायचं आहे की जी काही वॉटरची डेन्सिटी आहे आपण त्याच्यामध्ये जे काही साल्ट डिझॉल्व केले त्याच्यामुळे वॉटरची डेन्सिटी ही वाढत गेली आणि त्याच्यामुळे पोटॅटो फ्लोट व्हायच्या जागी खाली डीप झाला किंवा सिंक झाला इन द अब ॲक्टिव्हिटी द साल्ट डिझॉल्व्स इन अ वॉटर इन द ग्लास दॅट इज इट डिसॅपियर्स वॉट हॅपन्स वेन इट डिसॅपियर लाईक धीस आपण वरील ॲक्टिव्हिटीमध्ये पाहिलं की आपण जे काही साल्ट वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह केलं ते डिसॅपियर झालं तर ते डिसॅपियर केल्यानंतर काय बरं झालं तेच आता आपण पाहूया वेन द सॉल्ट डिझॉल्व्स इन वॉटर इट पार्टिकल्स स्प्रेड इन वॉटर स्लोली दे बिकम स्मॉलर अँड स्मॉलर त्यांचे जे काही पार्टिकल्स असतात ते स्लोली स्लोली वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह होत जातात आणि स्मॉलर स्मॉलर बनत जातात अल्टिमेटली दे बिकम सो स्मॉल दॅट दे कॅन नॉट बी सीन आणि शेवटी ते इतके छोटे होतात इतके छोटे होतात की शेवटी ते आपल्याला अदृश्य होतात किंवा दिसेनासे होतात दे मिक्स कम्प्लिटली इथ विथ वॉटर धिस इज वॉट इज कॉल्ड डिझॉल्विंग आणि यालाच डिझॉल्विंग असं म्हटलं जातं तर इथे आपल्याला सॉल्युट म्हणजे काय सॉल्वंट म्हणजे काय आणि सोल्युशन म्हणजे काय ह्या छोटे छोटे तीन कन्सेप्ट दिल्यात ते आता आपण पाहूया वॉट डू यू मीन बाय सॉल्युट सॉल्युट म्हणजे काय असतं द सबस्टन्स दॅट डिझॉल्व्स एखादा असा सबस्टन्स जो की एखाद्या थिंगमध्ये डिझॉल्व होतो इथे आपण वरील ॲक्टिव्हिटीमध्ये पाहिले सॉल्युट म्हण कोण आहे साल्ट आहे कारण हा जो काही सॉल्ट आहे तो वॉटरमध्ये डिझॉल्व होत आहे म्हणून साल्टला सॉल्युट असं म्हटलं गेलं नेक्स्ट इज सॉल्वंट नेक्स्ट काय आहे सॉल्वंट आहे द सबस्टन्स इन विच द सॉल्युट डिझॉल्व असं सबस्टन्स ज्याच्यामध्ये सॉल्युट डिझॉल्व होतं आहे तो म्हणजे काय वॉटर वॉटरमध्ये 
सॉल्यूट डिजोल्व होता है सोल्यूशन वॉट वी गेट वेन द सोल्यूट डिजोल्व इन द सॉल्वंट जेव सोल्यूट आ सॉल्वंट एकत्र कि हा जो का सॉल्यूट है तो सॉल्वंट मधे डिजोल्व हो एक तीसरा मिक्सचर फॉर्म हो तो सोल्यूशन अटल जो नेक्स्ट यूज ऑफ वॉटर अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टीज वॉटर की जी कहीं प्रॉपर्टीज हैुसार अपने वॉटर का वपर कराए तो कशा पद्धति ने पहूया वॉटर इज यूजफुल फॉर वॉटर ट्रांसपोर्ट ड्यू टू इट्स फ्लूडिटी और वॉटर की जी कहीं फ्लूडिटी है मे अपने जे कहीं द्रव फॉर्म मध्य लिक्विड फॉर्म मध्य आड़त ट्रांसपोर्ट कर सोप वॉटर फॉलिंग डाउन फ्रॉम हाइट इट्स यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विथ द हेल्प ऑफ जनरेटर उचावर जे कहीं पानी पड़तापसन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना च काम आप करो सेकेंड वॉटर इज अ गुड कूलंट एंड इज यूज इन मोटार व्हीकल्स टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द इंजिन जे का व्हीकल से टेम्परेचर इन्क्रीज होते तो टेम्परेचर मेन्टेन करना इंजिनला कूल करना वपर किया जो वॉटर का मनु वॉटरला गुड कूलंट अदेखी मटल जर्ड मेनी सब्सटन्सेस आर सोल्युबल इन वॉटर वॉटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वंट वॉटर इज यूज एज अ सॉल्वंट इन फैक्ट्रीज लैबोरेटरीज फूड स्टब्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑकरिंग इन द बॉडी सच एज डाइजेशन एक्सक्रीशन एक्सेट्रा वॉटर मधे अपन को ही प्रकार सब्सटन्स सहजतेने डिजोल्व करू शको मे जे का अपने आड़े सब्सटन्सेस हैंपैकी बरचे सब्सटन्सेस ये सहजते ने वॉटर मधे सॉल्यूबल वॉटरला यूनिवर्सल सॉल्वंट अटल जी का वॉटर है तो बरचा फैक्टरीज मधे लैबोरेटरीज मधे कि फूड स्टप्स मधे वेगवेग पद्धति मधे प्रमाण जे का अपने बॉडी में बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होता बायोलॉजिकल प्रोसेसेस मे डाइजेशन एक्सक्रीशन सर्क्युलेशन यारख्या ज्या प्रोसेसेसदेखी वॉटर का मोटा प्रमाण मधे वपर किया जो फोर्थ वॉटर इज यूजफुल फॉर क्लीनिंग पर्पज सच एज फॉर बाथिंग वॉशिंग क्लोथ्स वॉटर चपर आप क्लीनिंग पर्पज सा करो जस कि बाथिंग वॉशिंग क्लोथ्स वॉशिंग होम एक्सेट्राप्रमा बरचा गोष्टी तो बायानो इधे अपला हा सेशन संपत नेक्स्ट सेशन पहाने सा तुम्हारा आम चैनल प्लेलिस्ट मधे जाए लगे तिथे तुम्हारा सेवेन्थ स्टैंडर्ड साइन्स हा फोल्डर मधे तो वीडियो मिले पहाय विसरू नका धन्यवाद थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो जर तुम्हें आम चैनल सब्सक्राइब के लिए न से लगे सब्सक्राइब करा और बाजूला बेल आइकॉन पर क्लिक करा मजेस तुम्हारा आम नवीन वीडियो की अपडेट भेटी आ शेयर कराला विसरू नका कारण जी तुम्हारा मदद जाली तीतना पे हो थैंक यू एवरी वन